你不洗，我洗。我看法镜啊，她八成是个女人。哎，这又来一个，是啊，你们和尚都不是好人，不是好人，坏和尚。哎，我不要脸，我无耻，可恶，下流。我，哎，我，我卑鄙，我无耻，我下流。跑这儿洗澡来了？嘿嘿，你你到底是男人还是女人呢？你为什么不说话？你都看到了，你还问什么？啊！你你究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人。而且是个倭人。什么？你，你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死。他被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把他赎出来。他有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。焦家中死去，临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿，我只好女扮男装，混入南少林。师兄。我这样做也是迫不得已，师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，
，我一定会被逐出少林寺的。师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄。哎，你起来！如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开呀、啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武嘛！哎，你起来，起来，起来！不，除了南少林，我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人，不得已才撒谎的，佛祖绝不会怪罪你的。说的也有道理呀、啊，师兄，你答应了。嗯，真是罪过呀。师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。我知道你是不会出卖我的。我真是不知道是帮你呢还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。我会的。哎，老实点儿，现在连法明都在怀疑你了。啊，还有啊，注意你我之间的一言一行啊！为什么？我是男，你是女，男女有别嘛。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧。我听你的。哎，还有，不许钻我被窝啊！啊，连打雷的时候也不行啊！天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥，难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊！先是兄妹，也许以后啊，发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊！绝不可能！我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你说什么？我只是假设。不必假设，永远没有这一天。哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？我告诉你，红肚兜是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我。明白了吗？哎，她漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哎，你们躲在这儿干什么？快看过去，有个又丑又脏的和尚，死在果园路边了。走。